হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু স্পাইস বাংলা আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে বাস বৌসা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশনাল মিডল ইস্টার্ন সুইট কেক আর অসাধারণ স্বাদের এই কেকটা বানানো খুবই সিম্পল আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে কেকের জন্য প্রথমে আমি সুগার সিরাপটা বানিয়ে নিব আর এই জন্য একটা হাড়িতে আমি প্রথমেই এক কাপ চিনি নিয়ে নিলাম আর এক কাপ চিনির সাথে আমি পানি নিয়ে নিলাম এক কাপ এখন হাই হিটে আমি চুলাটা জেলে দিয়েছি আর চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত এখন অপেক্ষা করব। চিনি পুরোপুরি গলে গিয়ে পানিটা যখন এরকম ফুটতে শুরু করেছে এরপর থেকে এটাকে আরও পাঁচ মিনিটের জন্য আমি জাল করব। বেসিকলি চিনির এই শিরাটা একটা পাতলা শিরা হবে এটাকে ঘন করতে হবে না আর আরেকটা যেভাবে আপনারা হিসেব করতে পারবেন সেটা হচ্ছে চুলায় বসানোর পর থেকে শিরাটাকে মোট দশ মিনিট জাল করলেই চলবে নামিয়ে নেওয়ার আগে এখন শিরায় আমি এক চা চামচ দিয়ে দিলাম লেবুর রস লেবুর রসটা শিরায় দিলে পরে শিরাটা আর ক্রিস্টালাইজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আর এক চা চামচ আমি দিয়ে দিলাম রোজ ওয়াটার অর্থাৎ গোলাপ জল দিয়ে একবার একটু নেড়ে নিলাম এখন এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব এবার আমি কেকের জন্য ব্যাটার বানিয়ে নিব আর এই জন্য প্রথমে একটা বলে আমি তিনটা মিডিয়াম সাইজের ডিম ভেঙে নিচ্ছি এর সাথে আমি হাফ কাপ নিয়ে নিলাম চিনি আর এক চা চামচ নিয়ে নিলাম ভ্যানিলা এসেন্স এবার একটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে এগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব যাতে করে চিনিটা ডিমের সাথে খুব ভালোভাবে গলে যায় এখন এর মধ্যে আমি দেড় কাপ দিয়ে দিব সুজি আর এখানে একদম মিহি দানার সুজিটা না নিয়ে যেটা এরকম একটু বড় দানার সুজি সেটা নিতে পারলে বেটার হবে এরপর আমি এখানে হাফ কাপ দিয়ে দিব ডেসিকেটেড কোকোনাট এটা আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি তবে আপনারা চাইলে এখানে ফ্রেশ নারকেলটা কুড়িয়েও ইউজ করতে পারবেন আবার চাইলে নারকেল বাদ দিয়েও করা যাবে খুব একটা সমস্যা হবে না এখন এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি টক দই হাফ কাপ দিয়ে দিলাম গলানো বাটার আর বাটারটা কিন্তু খুব বেশি গরম থাকা যাবে না আপনারা চাইলে এখানে বাটারের পরিবর্তে তেল অথবা ঘিও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এখন এই সব কিছুকে একবার একটু মিশিয়ে নিব আর সবশেষে আমি এখানে হাফ কাপ দিয়ে দিব ময়দা আর এক চা চামচ দিয়ে দিব বেকিং পাউডার এগুলোকে আমি এখন এখানে একটু চেলে নিচ্ছি এখন সব কিছুকে আরেকবার আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব কেকের জন্য এই ব্যাটারটা এখন রেডি হয়ে গেছে আর আমি এখানে নাইন বাই ইলেভেন ইঞ্চ একটা বেকিং ট্রে একটু বাটার দিয়ে মেখে নিয়েছি আপনারা চাইলে তেল অথবা ঘি দিয়েও গ্রিস করে নিতে পারবেন এর মধ্যে এখন আমি কেকের ব্যাটারটাকে ঢেলে নিচ্ছি আর এখানে একটা বড় ট্রেতে কেকটাকে বেক না করে আপনারা চাইলে দুটো ছোট ট্রেতেও কেকটা বেক করতে পারবেন স্প্যাচুলা দিয়ে আমি এটাকে এখন একটু সমান করে নিচ্ছি আর বাটিটাকে এভাবে একটু ঝাঁকিয়ে নিলে এটা এখানে খুব সুন্দরভাবে সমান হয়ে বসে যাবে এরপর প্রি হিটেড আভেনে ওয়ান এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কেকটাকে আমি বেক করব প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য আর আপনারা যদি কেকটা চুলায় বেক করতে চান সেক্ষেত্রে নর্মাল কেক আমরা চুলায় যেভাবে বেক করি সেভাবে করে নিলে চলবে আর ডিটেলস দেখতে চাইলে আপনারা আমার কেকের যে কোনো একটা ভিডিও চেক করে নিতে পারবেন লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব পঁচিশ মিনিট পর আমার এই কেকটা এখন বেক করা হয়ে গেছে আমি এটাকে আভেন থেকে বের করে নিয়েছি আর গরম অবস্থাতে আমি এটাকে এখন একটু কেটে নিচ্ছি এরপর যে সুগার সিরাপটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা এখন ঠান্ডা হয়ে আছে আর এই ঠান্ডা সিরাপটাকে এখন আমরা এই গরম কেকের উপর ঢেলে দেব অর্থাৎ কেকটা গরম হতে হবে এবং সিরাপটাকে ঠান্ডা হতে হবে এখন আপনারা চাইলে কেকটা এভাবেই সার্ভ করতে পারবেন অথবা চাইলে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েও সার্ভ করতে পারবেন দেখে নিলেন কত সহজেই কত মজার একটা কেক বানিয়ে নেওয়া যাবে এখন আপনারা চাইলে যে কোনো উপলক্ষে অথবা উপলক্ষ ছাড়াও কেকটা বাসায় বানিয়ে খেতে পারবেন আর বাসায় বানালে আমার সাথে আমার ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই পিকচার শেয়ার করবেন এবং আমাকে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমার আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ